Negli ultimi giorni anche in Italia sta iniziando a girare un video che mostra una politica australiana intenta a farsi fare un vaccino anti-influenzale e si vede che nel momento in cui l'infermiera estrae la siringa dal suo braccio questa siringa ha un tappo di plastica quindi secondo questo video quella vaccinazione è finta e quindi qual è chiaramente la tesi portata avanti da chi ha montato eh, questo video e l'ha pubblicato i politici in questo caso questa politica australiana mente e ne non si fa fare questo vaccino non si fa fare questa iniezione qual è il problema che questo video è falso nel senso che chi ha montato il video l'ha tagliato a regola d'arte facendo vedere solo una parte del video non fa vedere invece la prima parte in cui si vede che effettivamente c'è questa iniezione ora voglio farvi vedere questo video falso dura un minuto guardiamolo insieme chi tiene la prima ministra di Australia promuovendo la vacuna quando ni ella misma toma la vacuna aquí pueden ver che la tapa della jeringa aún sigue intacta. Les están vendiendo la vacuna, pero ni los mismos políticos la toman. Les están mintiendo, despierten, por favor. Perfect push for Queenslanders, like the Premier, to get the jab. Oh, that's already starting to feel it. Ecco, ora invece vi farò vedere il video completo che è stato mandato in onda da un'emittente televisiva locale e che mostra una realtà completamente diversa. Il video falso, il primo che vi ho fatto vedere, quello più corto, sta girando a livello internazionale da diversi giorni ed è stato visto da milioni di persone purtroppo dalle ricerche che ho fatto è stato divulgato inizialmente attraverso TikTok e successivamente è approdato anche su altre piattaforme in Italia pare sia stato importato e tradotto da un gruppo Telegram dal nome Libera Espressione poi da lì a sua volta chiaramente è diventato virale anche su altre piattaforme. Ho voluto mostrarvi questa cosa perché ritengo che il compito di un giornalista sia proprio questo, ovvero mostrare la realtà dei fatti nella maniera più oggettiva possibile. A me non piacciono gli schieramenti, l'ho già detto più volte in passato e lo ripeto e lo ribadisco. Non sono un Novax e non sono un Provax, semplicemente cerco di affrontare ogni questione con la massima onestà intellettuale e trasparenza usando prima di tutto la mia logica. Ritengo che i vaccini in quanto farmaci debbano essere utilizzati con parsimonia e criterio, così come ritengo che tutta la questione vaccini a livello internazionale, Italia compresa, non sia tanto scientifica quanto più politica. Sono sempre contrario alla distorsione della realtà e alla strumentalizzazione delle notizie che venga fatta da un piccolo blogger indipendente o da un grande quotidiano nazionale. Ed è anche per questo che ritengo che sia importante, anzi fondamentale, approfondire sempre e verificare la veridicità dei fatti. 